waiting for them to be. Yes. Well, Mr. Sani, tell me something about your family relationships and other things. Very much, madam. I am planning to send my son to States for MBA. Does your wife assist you in your business matter? Yes. No, 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 no. I'm a bachelor. I'm not married. I told you about my... Mr. Sudha, uh, what's happening here? Why are you interviewing him? Mr. Sani, you're wrong, Mr. Sudha. He is Mr. Ayer, personal manager to Mr. Sunny. Here, Mr. Sunny, here. Oh, 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 Sunny, where are you? Please come. Uh, uh. Oh. Sorry, what are you doing? ാണെന്നും ചവുങ്ങി
ോ <laughs> 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 എന്റെ പൊന്നച്ച ഈ ഇന്റർവ്യൂവും ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ആ മുഹമ്മദ് അലിയും സോറി അവന്റെ ചീനക്കാരൻ ബോസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് പോയാണ്ടല്ലോ നമ്മുടെയോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കെതിരെയോ ആരെന്ത് ആരോപണം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതേ വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി അന്നും ഈ ടി വിക്കാരും പേപ്പറുകാരും ഇത് കൊടുക്കും ഈ കാടളക്കിയുള്ള വേട്ട തൽക്കാലം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടിച്ചു പൂക്കിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് വന്ന് തിരിഞ്ഞാളിച്ച് ഇപ്പൊ കൊടുത്തു പോയതല്ലേ ഇയാൾ അയച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാം ഇത് കുളമാക്കുന്നത് തനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ട ഇൻ ദിസ് വീക്സ് പ്രോഗ്രാം വി ആർ ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് ടു യു മിസ്റ്റർ സണ്ണി പാലമറ്റം ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സണ്ണി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് Mr. Sunny, who hails from Kerala, started his business in Singapore just five years back. And today, their company is the number one construction and real estate development company in Singapore. Well, Mr. Sunny, what makes you so dynamic and successful in the short period? Um, I think it's my... To the camera, oh. please. Well, I think it's my hard work, my sincerity, my commitments. and the ball oh, his blessings uh, mr sunny excuse me hello ningal indu oru vari muscle pidichu veranda pole camera mattu ingot pedichu poyo free aayittu thana aara evidna avadikkuna naan idiyane uttiri uttiri ishtapadunna oru pennu pinne evidna nu chodicha ende bedroom inna appa samshayam interview engane kaanunu nalle ishtam ullu avare evida povunu endu ennu nokka ariyanulla oru yendra ende kayil undu നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കാണാൻ നന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായും സാറിന് തിരക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കും കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പുറത്ത് വെച്ച് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് Can you tell us about your future plans and personal life? Okay, my future plans, you know, our company is going to construct uh, the tallest heart tape. Excuse me. Hello? What are you doing here? I'm going to put a style hat on. Hat? Yes. I'm going to put a dashboard on the dashboard. Excuse me. I'll be back. One second. വേഗം തുറന്നെടുക്കണോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ സെലക്ഷൻ നൈസ് നൈസ് കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം അതിനെ തന്നെ ആലോചിച്ചാലോ നിന്റെ അമ്മച്ചി പറയുന്നത് എന്റെ താല്പര്യക്കുറവുകൊണ്ടാ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കാത്തെന്നാ ഇന്നലെ രാത്രിയും വിളിച്ചിരുന്നു എന്റെ അച്ഛ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്റെ പുറകെ മറ്റൊരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിയോട് ഫോൺ വിളി ഒരു കാര്യം ഷുവർ ആണ് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ തലയെ കയറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്
Staying here. Thank you. Yeah? Thank you so much, sir. Okay, can I meet you tomorrow at Water Sports Club? <laughs> huh? Hey, hello. See you sometime later. എന്റെ <laughs> 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 ഹലോ 
എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഫോർമാലിറ്റി താനിത് എങ്ങനെ കണ്ടു താൻ എവിടെ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ഹലോ ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ ചുറ്റിക്കളി മുഴുവൻ കാണുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് മറ്റേ ഫോൺ പാർട്ടി ഇവിടെ എവിടെയോ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താൻ ഒന്ന് പോയി വാച്ച് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് മലയാളത്തെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈയോടെ പിടിച്ചോ വിടരുത് അവളെ ഓ ഹലോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അയ്യരും മുരുടനെ എവിടെയോ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ എന്തോന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്നെ തെറിയണോ ഹലോ സനിച്ച എത്ര നാളായി ഈ രോഗം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് രോഗം കാണുന്ന ആണുങ്ങളെയൊക്കെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കുഞ്ഞു കളിക്കുന്ന രോഗം ഞാൻ കാണുന്നവരൊന്നും ഫോണിൽ വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഒരാളെ വിളിച്ചുള്ളൂ അത്
உயிரை தும்பினார் கவர்ந்து நீங்களே மண்ணிதல் மூடுமார் மகளி ஒரு பொன் திரியால் ஞான் கூத்துணரா എനിക്ക് നിന്നോട് ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല നീ എന്റെ കമ്പനിയുടെ സൈലന്റ് പാർട്ട്നർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ അതൊക്കെ കഴിയട്ട് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാൻ പറയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി എനിക്ക് നിന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ മുഹമ്മദ് അലി ചെയ്ത് തെറ്റ് നാല് വർഷം കമ്പനി ജോലി ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് ഇറക്കി വിട്ടാ പോവാൻ പറ്റുമോ തനിക്കിത് കറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പറയാം ഞാനേ ഇവനെ എന്റെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ കൊണ്ടു നടന്നാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ എന്റെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത് എന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡറുകളിൽ നിന്ന് അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ കുറച്ച് ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി പിടിക്കുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡറുകൾ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ആ ചൈനീസ് കമ്പനി എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്റെ കമ്പനീസിലെ എംപ്ലോയിസിനെ മുഴുവൻ ഞാൻ ഷഫിൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് അലിയെ സംശയിച്ചില്ല അവസാന സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് സീ സൈറ്റിൽ പണിയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഇവന്റെ മേൽ ഒരു കണ്ണുടക്കി വെച്ചു എന്റെ നിഴൽ പോലെ പറ്റി നടന്ന ഇവൻ നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് വേണ്ടി ഒരു ചൈനക്കാരൻ എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ആ പ്രോജക്ട് മാറ്റിവെച്ചു പുതിയ ടെൻഡർ നോട്ട് ക്ഷണിച്ചു അതുകൂടെ ചോർത്തി കൊടുത്ത് എന്റെ കുതികാല് വിട്ടാൽ ഞാൻ ഇവനെ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഓക്കെ അതാണ് കാരണം കം കം ചന്ദ്ര 
Wait, darling. Hey, you can't go like listen, that. Listen, listen. I don't want to create any problem. Leave her. Put the leg along. Bro! Come, Sandra. Mumla Ali, please. Young Kumarada, why don't you come here, please? I'll shoot you, man. Okay, come on. Shoot me. Shoot me, Muhammad Ali. Shoot me. Come on. You cannot shoot me. Sanjay. Ah. Muhammad Ali, please. विद्यासम पूर्ति उट्ठे मोश पक्षे नुटी मुझे <laughs> मोड़े <laughs> 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 अमचानो <laughs> 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 Ha 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 ha.
എന്താടി സനിചായ പുല്ലങ്കുന്നലെ ടോമിച്ചൻ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ അവിടെ വെച്ച് മോളിക്കുട്ടിയുടെ കൈക്ക് കയറി ഒരു എഴുത്തും കൊടുത്തു ആണോടി എഴുത്തവിടെ സംഗതി നിസ്സാരമാണെങ്കിലും പാലോ മറ്റത്ത് പറഞ്ഞ പെൺകൊച്ചിനോട് ഇങ്ങനെ പറയാനും പെരുമാറാനും അവൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടായി അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ പെൺകൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മതി അച്ഛനറിയോ അവന്റെ അപ്പനുണ്ടല്ലോ പാപ്പൻ അവൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ കസേരി മേൽ ഇരിക്കില്ല പാലമറ്റത്ത് തിണ്ണയിൽ ഇരുന്ന് ഇവിടെ അടുക്കളയും മിച്ചം വരുന്ന കപ്പയും കഞ്ഞിയും കുടിച്ച ആ പുല്ലാ കുന്നുകാരി ഇത്രയും പൊളന്നത് ആ പാലമറ്റത്തെ പെൺകൊച്ചിനോട് അനാവശ്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കുന്നാളെ അവനെ ഞാൻ പോട്ടെ സന്ധിച്ച അതിന് പറഞ്ഞു പെരുപ്പിച്ച് പുല്ലാങ്കുന്നേക്കാരായിട്ട് വെറുതെ ഒരു കശവിഷം ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെക്കന്റെ അപ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ തലേ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ ചെന്ന് മാനം വരെ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ കട്ടിച്ചു തരും ചോദിക്കേണ്ട മനുഷ്യ നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും ഗുരുത്തങ്ങട്ടമ്മ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞ അപ്പം പോയി തൂങ്ങിക്കോളാൻ അപ്പ ഞാൻ അതിനൊന്നും കാണിച്ചും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഇച്ചായം കാണിച്ച് തെറ്റ് തന്നെ ഇനി അത് ഊതി പിടിപ്പിച്ച് വഴക്കം വെക്കണമെന്ന് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇതേ പോളച്ച നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് അവനൊരു പുണ്യാളച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ അളിയൻ എന്ത് തെറ്റിയതെന്ന് അപ്പനി പറയുന്നേ എടാ കുഞ്ഞുഞ്ഞെ നീ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് ഇങ്ങനെ കുസ്തി പിടിച്ചിട്ടാണോ മാനം മര്യാദക്ക് വന്ന് പെണ്ണിനെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അപ്പൻ ചുമ്മാ പുക്കാറുണ്ടാക്കാതെ അവിടെ ചെന്ന് കല്യാണം നടത്താൻ സമ്മതമാണെന്ന് ചോദിക്കെ പാപ്പച്ചൻ ഇതിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അല്ല ടോമിച്ചം വന്നൊരു മോഹം പറഞ്ഞപ്പോ മോഹങ്ങൾ തിരമാലകൾ പോലെയല്ലേ പാപ്പച്ച ഒന്ന് തീരുമ്പോ മറ്റൊന്ന് അതിന് പുറകെ വിവരമുള്ളവർ ഇറങ്ങി തിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പാപ്പച്ചനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന കാര്യം നാട്ടുകാർ അറിയണ്ട കുറച്ചിൽ തനിക്ക് തന്നെയാ പാപ്പച്ച നിന്റെ മോൻ ടോമിച്ചന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിപ്പേട് സംഭവിച്ചു പോയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ആ തെറ്റ് സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ പായൂലാണല്ലോ എനിക്കും ഉണ്ട് അച്ചോ രണ്ടു മൂന്ന് പിള്ളേരെ അതിങ്ങടെ കല്യാണം ഈ പള്ളി വെച്ചാൽ നടത്തും പാലോ മറ്റത്തെ മാർബൽ പിള്ളേരെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മുന്തിയെടുത്തുന്ന് കല്യാണത്തിന് അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിക്കും കെട്ടുറുവാനക്കല്ല മിന്നുകെട്ട് കാണാൻ കെട്ടുറുവാനക്ക് ഞാൻ മെത്രാപ്പോലിത്തെ കൊണ്ടുവരും കൂടെ തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പത്ത് അച്ഛന്മാരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംസാരത്തിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരായി പണം ചോദിക്കാൻ വരുന്നു അതൊക്കെ വിറ്റോ തുലശോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുത്തു തീർക്കായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പൊ മോളിക്കുട്ടിയുടെ മിന്നേട്ടിന് അപ്പഞ്ചിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ അപ്പന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ട ചിറയ്ക്കൽ അച്ഛൻ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ശ്രീധരൻ തരാൻ കട്ടപ്പനയിൽ ആരാണ്ട് തയ്യാറാണെന്ന് ചാച്ചനും അച്ഛനും കൂടെ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഞാനെന്ത് പറയാം ആര് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചെന്ന് അതൊക്കെ നീ ചെന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എങ്കിൽ പിന്നെ അവര് നമ്മളൊന്ന് കാണട്ടെ അല്ലേ മോളെ നാൻസി പെണ്ണിന് വല്ല ചട്ടോ വിൽക്കോ മറ്റോണോ നോക്കണം പിന്നെ നാളെ ഞങ്ങൾ കൂടെ വന്നൊരു കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കരുത് പേരെന്താ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അപ്പച്ചി വിളിച്ചത് കേട്ടില്ലേ പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് സെന്റ് ഡാൻസൽ ഇപ്പൊ അസംഷൻ കോളേജിലാ എന്റെ പേര് അറിയാം സണ്ണി പാലമറ്റം പഠിച്ചത് എസ് എച്ച് ഹൈസ്കൂളിൽ അല്ലേ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെച്ച് ഈ സമരത്തിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി നിന്നപ്പോ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒന്നും അറിയാൻ തല്ലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരി ഇത്രയും പേരുള്ള ജാഥയിൽ എന്റെ മുഖം മാത്രം ഓർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് അയ്യോ അല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ട് ശരിക്കും ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും ശരിക്കും ഹലോ 
മാണിക്കെല്ലാൻ മേഞ്ഞു മെനഞ്ഞേ മാമണി കൊട്ടാരം എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു നേരായിട്ടും തോന്നാം അറിഞ്ഞവർക്കും കേട്ടവർക്കും എല്ലാം അസൂയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് പോലും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു കല്യാണത്തലേന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി നടക്കുമ്പോ പള്ളിക്കൽ നച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം നടക്കില്ല കടം കൊണ്ട് കഴുത്തറ്റ് മുങ്ങിയ പാലോമറ്റത്തേക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചു കയറ്റാൻ അവളുടെ അപ്പച്ചൻ മനസ്സ് വെച്ചില്ല കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാ പക്ഷെ അത് പെരുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് നാൻസിയുടെ അപ്പച്ചനെ വിശ്വസിപ്പിച്ച പാപ്പച്ചന്റെ മോഹം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം മുടക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ മോഹായാൽ സാധിച്ചു മിന്നെ കിട്ടുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി എന്താ അച്ഛ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഏ മിന്നേട്ട് നടക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോ കല്യാണ കാര്യത്തെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എവിടത്തെ നാട്ട് നടപ്പാ എനിക്ക് കു
എന്റെ മോള് അവിടേക്ക് അയച്ച അവൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്ന നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം നോക്കാം ഒരുമാതിരി തന്തയ്ക്ക് പ്രകാരിക പറയരുത് നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ കിട്ടാവല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് പെണ്ണിന്റെ തന്ത ഈ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൊച്ചു സാറ് മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞിട്ടും കല്യാണം വേണ്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അരമന കോടതി അനുവാദം മേടിക്കുന്ന സഭാ നിയമം പെണ്ണിന്റെ അപ്പം അതും മേടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കൊമ്പുലി കാണിച്ചു ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് നാൻസിയോട് സംസാരിക്കണം ഹോ അതെങ്ങനെയാ മോനെ പെണ്ണിന്റെ അപ്പം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പെണ്ണോട് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവർ ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് ഇവളെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ കഴുത്തി ഞാൻ മിന്നു കിട്ടും വരാൻ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണോ എന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നാൻസിയെ മറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അവൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സിംഗപ്പൂരിൽ പിന്നീട് സണ്ണിച്ചൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല ഇല്ല വേറൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടും ഇല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് ഒന്നേ അറിയണ്ടു എപ്പോഴാണ് എന്റെ കല്യാണം അത് നടന്നു കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇനി ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും കെട്ടാൻ ഞാൻ റെഡി ഇവിടെ സുന്ദരിയായ ഒരു നസ്രാണി കൊച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവസം നിശ്ചയിച്ചോളാം അപ്പൊ നാൻസി അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്കൊരു വെഡ്ഡിങ് കാർഡ് കിട്ടി വധു നാൻസി വരൻ എന്റെ കുടുംബം തകർത്ത പുല്ലാങ്കുന്നേൽ പാപ്പച്ചന്റെ മകൻ പൊളച്ചൻ ഇതാ പറയണത് വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ മറ്റൊന്ന് നമ്മെ കാത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ അപ്പനും അമ്മച്ചും കണ്ടോണ്ട് വരണ ഈ രംഗം കണ്ടോണ്ട് വന്നാലെന്താ എന്റെ ഈശു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തിട്ട് പോയ സ്വന്തം മകൾ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞ് പള്ളി വെച്ച് മിന്നു കെട്ടിട്ട് അതുവരെ എന്റെ പൊന്നു മോന് സന്തോഷപ്രദമായ നീണ്ട പതിനഞ്ചു വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരാഘോഷം പിള്ളേരെ എല്ലാം ഡ്രൈവർ നായരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ പാതിരാത്രിയിലോ ഈ ഹണിമൂണിന് പാതിരാവുന്നോ പരാവിളുപ്പെന്നോ ഉണ്ടോ കടപ്പുറത്തിരുന്നപ്പ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇന്നത്തെ രാത്രി സ്ഥിരം കിടപ്പുമുറി വിട്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉറങ്ങാവുന്ന ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് അപ്പോഴാ എനിക്ക് നിന്റെ വീടിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നത് അതല്ല നിനക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ത്രില്ലും മൂടും ഒക്കെ കണ്ട് നിനക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വെടി രണ്ടു പക്ഷി അപ്പോ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ജോലി അയ്യോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരെ പള്ളി കണ്ടേ നമ്മളെ ഈ വീട് വാങ്ങിച്ച പഞ്ചാരി മദാമ്യല്ലേ അവരുടെ ഒരു ആന്റി ഇവിടെ പോയിസൺ കഴിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ രാത്രി ഫ്രോക്ക് ഇട്ട് മലയാളി ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടതാണ് ആ മദാമ്യയുടെ പരിപാടി ഏതെങ്കിലും മലയാളി പ്രേതങ്ങളായിരിക്കുന്നു കാണുമല്ലോ ആവശ്യമില്ല പലതിനോട് കളിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ 
കടമറ്റത്തച്ചന്റെ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവനാ ഒരു പ്രയത്തിന് നിങ്ങൾ ചേച്ചി ചേച്ചി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് സത്യമായിട്ടും ഇത് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാ ശബ്ദിക്കരുത് ഞാൻ ഈ പ്രയോജനോടും സംസാരിക്കട്ടെ എന്താ നിന്റെ പേര് നിന്റെ അപ്പന്റെ പേരെന്താ ജോൺ വളുക്കാരൻ അയക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ എന്താ ജോലി എന്താ ജോലി ബാങ്കിൽ വർക്കിയുന്നു നിന്നെ ഇവൻ കെട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോ അതെ നടക്കെ നിന്റെ അപ്പന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം ഇതിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും നടക്കെ ഏടാ ഇത് സത്യമാണോടാ അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ കാളം പറഞ്ഞാണ് സത്യം എന്റെ മരിച്ചു പോയ ചാച്ചനാണ് സത്യം ഏടാ ഞാൻ അമ്മച്ചെ വിളിച്ച് പറയാ പറ എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചേരാ ഹലോ അതെ കൊടുക്കാം അമ്മച്ചി എന്താ സാറേ ഈ രാത്രിയില് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാ കുരുവിള സാർ ഹലോ പിന്നെ ഞാനും സണ്ണിച്ചനും ഗീതയും കൂടുന്ന ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി തൃശ്ശൂരാ പെങ്കൊച്ചിന് ജോലിയുണ്ടോ പഠിക്കുന്നോ ഏയ് ഇല്ല പഠിക്കാ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് പഠിക്ക അമ്മച്ചിയും പെങ്ങന്മാരും അളിയന്മാരും കൂടെ വികാരി അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചോ ആ ശരി ആ എടാ പൈലി സണ്ണിച്ചനും കുരുവിളയും കൂടെ അവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് അവനത് പറയാൻ നാണായതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കുരുവിളെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചത് പിന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലോ ഈ പാതി രാത്രിക്കോ അമ്മച്ചി നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ടെ എനിക്കിനി കിടന്ന ഉറക്കം വരത്തില്ല എനിക്കിനി കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഉറക്കമേ വരത്തില്ല കിട്ടിയില്ല മന്ത്ര കൂടി തന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുതൽ നീ എന്റെ മണവാട്ടിയാണ്
മറന്നു എന്ന് കരുതിയതൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി അപ്പച്ചന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച മരിച്ചതല്ല കൊന്നതാണ് കൊന്നതാണ് കൊന്നത് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച ദിവസി പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ വയ്യാണ്ട് വിഷമിച്ച ചാച്ചനെ ഇടവകയിലെ അച്ഛൻ സഹായിക്കാമെന്നേറ്റു പുതിയ പള്ളി പണിയാൻ പിരിച്ച പള്ളി ഫണ്ട് ഇന്ന് അതിപ്പോ എന്നാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കാനാ ഇട്ടിച്ചൻ എത്ര രൂപ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്താ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊതുമുതലാവുമ്പോ ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യാതെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ മാത്രമല്ല ഖജാഞ്ചിയായ പാപ്പത്തിന്റെ പേരിലാണ് അത് ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് ശരിയാ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ എന്റെ പേര് ബാങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് ബാക്കി ആ ചിട്ടിച്ചാലും ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ കയ്യിലും എന്റെ ബാബ ചെന്ന് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ അച്ചായ മുഴുവൻ കാശ് ഒരേ ബാങ്കിൽ കിടക്കണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് കൊടിയിറക്കി പെരുന്നാലല്ലേ ഇത് എന്നത്തെ കാര്യം അച്ചാൻ ഈ പറയുന്നേ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തത് ഒരു ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് ഒഴിവായതുകൊണ്ട് ഈ കാശ് വച്ചാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ബാബച്ച ഇത് ഒന്നും രണ്ട് രൂപയുടെ കാര്യമല്ല രൂപ രണ്ട് ലക്ഷമാ നീ പറയുന്ന കാശും വാങ്ങി പാലാക്കി പോയി ഓർക്കുന്നില്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ എന്നെ കടനാക്കിയാണോ ഇടിച്ചാൻ കാശെടുത്ത് മറിച്ചെങ്കിൽ തുറന്നു കൊണ്ട് പറ അവരുടെ മനസ്സിന് ആദ്യ കേട്ടാതെ ഞാൻ കാശെടുത്ത് മറിച്ചെന്നു ദേ നിന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം കാണിച്ചാലോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട സമാധാനമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം എന്റെ പൊന്നച്ചോ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല കാശ് ചെയ്യാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് ചിലപ്പോ ചെലവിനെ എടുത്ത് കാണും ഇത് എന്നെ കടനാക്കുക അച്ഛൻ എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയതാ ശരിയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് എനിക്ക നിന്റെ അപ്പന്റെ പള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അതാ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് കല്യാണം അറിയുന്നവരൊക്കെ പിന്നെ നടത്താം പെണ്ണു കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കട്ടെ അവളോടും പാടാ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വല്ല വഴി നോക്കാൻ എന്റെ അപ്പനെ കള്ളനാക്കിട്ടേ നീ ഇവിടെ ജീവിക്കത്തില്ല അടുത്ത പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് കാശ് ഇതേ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പെരുന്നാളിനെ കാണിക്കത്തില്ല നീ ആരാടാ പാലം വെച്ചിട്ട് രാജകുമാർ നീ അറിയേണ്ട കാര്യം കർത്താവ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയില്ല
ಸದಾವೂ ಸುಖಾತ್ಮಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಕಲತೆ ನಾಥನಾಯ ದೇವು ಇಟ್ಟಿಚ್ಚೆಂದ ಮರಣ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಣನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಆಸ್ವದಿಕ್ಕೆ ಇವಡೆ ಅಡಕಣೋ ಅದೋ ಪಾಪಚ ಅದಿನ ಇನ್ನಲೆ ಉಂಡಾಯ ಸಂಭವಗಳಕ್ಕೆ ವಚ್ಚು ನೋಕುಂಬೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಡೆ ಕೊಂಡೊಂದು ಅವಸಾನಿಕನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿ ಶವಮಾಂದಲ ಯಾಗ ಕೊಳವಾಗು ಏನಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಡಿ ನೋಕು ಒರಿಮಾರಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ತರಂ ಬಳಿರದು ಎಂದೆ ಮಡಿ ಕಡನ ಇಟ್ಟಿ ಚಾಯ ಮರಿಚದು ವಿಷಂ ಗೈಶಾಲಿ ಮಡಿ ಕಡನ ಮರಿಕ ನೀ ಯಾರಾ ಬೈದಕ ಬರೆ ಪಾಪಚ ಎಂದೆ ಅಪ್ಪಚಂದೆ ಶವತೋಡೆ ಪಗದ ಇರಕರದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಣಿ ಇರಕ ಎಂಗೇನೆಂಗಲೂ ಎಂದೆ ಅಪ್ಪಚಿನೋಡಿ ನೀ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀ ಎನಿಕಿಡನು ತಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಪೊಲೀಸಿ ಪರಾದಿ ಕೊಡ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಪಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ತಿರಿಸಬೇಡ ನಿಯಮವೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಧಕವಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಕೊಂಡು ಕರೆಂಜಿ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿಪಿಚಿ ಇಟ್ಟಿಚಾನ ಇವಡೆ ಅಡಕೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಕಟ್ಟೆ ಪಕ್ಷ ನಾಳೆ ಮೊದಲು ವಿಷ ನಿಂದ ಮರಿಚವನೇಯೂ ಕೆಟ್ಟ ತುಂಗು ಚತ್ತವನೇಯೂ ಇವಡೆ ಅಡಕೆಂಡಿ ಬರಿಲೇ ಮಾನಂ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಮರಿಚ ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ಕುಮಾರಿ ಅಡಕೆ ಸಿಮಿ ತೇರಿಯಾಯಿದು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಬರದೆ ಇರಿಕೋ ಪಾಪಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ ಪಟ್ಟಿ ಎಂದೋ ಪಡವಾ ಚಾಚ ಪೈಲೇನ ಮಡಿ ಕಡನ ಮರಿಚೆ ಅಯ್ಯೋಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ ಬಿಡೋ ಬಚಾನೋ ನಮ್ಮ ಅಂಬಾರ ದರಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಟಿ ಚಾಯನ ಮಗನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋರ್ಜ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಬೆಹು ಮಿಡಕನ ಆವನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಟಿಪಿಕರ್ ಉಂಡಾಯ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನಾ ಗಿಟಾನೆ ಅಚ್ಚ ಚಾಚನೆ ಜಂಗಡ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಲರೈಲ್ ಅಡಕಣಂ ಇಲ್ಲಿ ಮರಣ ಮರ ಜಂಗಡ ಕುಟುಂಬಕಾರಕ ಮನಸಮಾಧಾನ ಗಿಟತಿಲ್ಲ ಎಂದೆ ಭಾಗ ನಿಂದೆಂಗಲಿ ತಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಯಿಕಣಂ ಕುಮಸಾರೋ ಮಾನಸಾಂ ದರಕ ಪಿನ್ನೆ ಆವ ಪಳ್ಳಿಕಾರ ಇಟ್ಟಿ ಚಾಯನ ಬೇರೆ ಸಾಂಪತ್ಯ ಕ್ರಮಕರಣ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಸುದಿಕಿ ನಾಳೆ ಯಾರೆಂಗಲಿ ನ್ಯಾ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡನ್ನು ಬರಂಜ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾಲೋ ಅಡಕೆ ಶವಂ ಪಿನ್ನೆ ಮಾಂದಂಡಿ ಬರು ಸಿಮಿತೆ ಎಲ್ಲ ಮಗಲಿ ಪೊಲ್ಲಾ ಪಾವುನೆ ಪಿನ್ನೆ ಯಂಗ ಇಡವಕಾರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಕಾದೆ ಅಚ್ಚಿನ ಸಿಮಿತೆ ಅಡಕಣಂಗೆ ಆಯ್ಕೋ ನ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಬರಂಜಿ ಪಿನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾ ನೋಕಿ ಕೊಳ ಇಟ್ಟಿಚನೆ ಇವಡ ಅಡಕೆ ಬೇಡಚೋ ಆಲಡ ಉದಾರಿ ಬೇಡ ಎಂಡ ಅಪ್ಪರೆ ತಮ್ಮಾಡಿ ಕುಳಿ ಅಡಕೆ ಆಮದಿ ವಿಷಂ ತಿನ್ನ ಚತ್ತವನೆ ತಿರು ಕರ್ಮಂಗಳ ಕೊಡ್ಕಾನ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ನೇಮ ಅಲ್ಲಪ್ಪೋ ಅಚ್ಚ ಹಾಡೆ ತಟ್ಟಿಕೆಂಡ ಸಣ್ಣ ಕುಟಿ ಬೇಡ ಇಡವಗ ಪ್ರಮಾಣಿ ಮಾಡ್ರ ಕಾಲಿ ಬಿಡಿ ಚೆಂಡ ಅಪ್ಪನೆ ಇವಡ ಅಡಕೆ ಅಪ್ಪನ ಆತ್ಮಾವ ಬೋಲ ಎನ್ನೋಡ ಪರಕಿಲ್ಲ ನೀ ಕೋಳ ಕೊಡ್ತ ವಾಂಗ ಚೇ ಈ ಕಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿರ್ತಾ ಪಾಲ ಮಟ್ಟ ತೇರ್ಕೆ ನಿ ಗದಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಎಂಡ ದೇಹ ತೊಳಗನದ ಈ ಹೃದಯಂ ಪಟ್ಟಿ ಮರಿಚಿ ಅಡಕದ ಸಾದು ಮಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಣಂಗಿಲ್ ಇದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನೋಡ ಎನ್ನೆಂಗಿಲ್ ಕಣಕ ತೇರ್ಕಂ ಓರ್ತೋ ಬೈಲಿ ಬಡ ಎಂಬಾಡಿ ಪರಂಡಿ ಕೇರ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಈ ಪಟ್ಟಿ ತೊರಂದ ಬೈಡಚೋ ಬೈಡ ಪಾಲವ ಮಟ್ಟತೆ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೆ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ದಿವಸಗಳೋಳಂ ಜಲಪಾನವಿಲ್ಲಾದ ಕಡನು ಎಂಡೆ ಒಂದು ಪಳೆಯ ಸುಹೃತ್ತಿಂದೆ ಅಡ್ರಸ್ಸುಮಾಯಿಟ್ಟ ನಂಬಾಂಬೆಲೇಕ ವಂಡಿ ಗೇರಿ ದಿವಸಗಳೋಳಂ ಮೇಲ್ವಿಲಾ ಸಕಾರನೆ ತೇಡಿ ನಾನು ಅರನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಿ ಕಡನದ ಒಂದೋ ರೆಂಡೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲ ಆಯ್ಚಗಳೋಳಂ ಬಾಂಬೆಲೇ ಸೆಂತ ರಾಸಿಸ್ ಚರ್ಚಿಂದೆ ಪಡಿಕೆಟ್ಟಿ ವಿಷಪ್ಪು ಕೊಂಡು ತಳರ್ನು ಕಡನೆ ಎನ್ನೆ ಏದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೂರ್ನು ಬಂದ ಆಚಾಯ ಇನ್ನಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉಳಾಕುರಿಯ ಕೋಸ್ ಅದೇ ಹೆಮ್ಮಿಳಿ ಚೊಳತ
പോളിക്കുട്ടി കന്യാസ്ത്രീയാകാൻ തീരുമാനിച്ചു വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്ന എന്റെ അനിയത്തി അതെല്ലാം മറന്ന് കന്യാസ്ത്രീ പട്ടമിടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ തോറ്റു നുമ്പരങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ഞാൻ ഇന്നും ഉയരങ്ങൾ കീഴാക്കും നാട്ടിലെ വീട്ടാക്കടങ്ങൾ മറന്നിട്ടല്ല എന്റെ ചാച്ചനെ കൊന്ന പാപ്പച്ചനോട് എന്റെ ചാച്ചന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റിയ ഡോക്ടറോട് അതിനെല്ലാം ഒത്താശ പാടി എന്നെ ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ടിടിച്ച എസ് ഐയോട് വീട്ടാ ഇന്നെനിക്ക് നിസ്സാരമായി വീട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു വിലങ്ങ് കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും ഇനി അതുകൂടി കാണാൻ എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ത്രാണിയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ സാന്ദ്ര നിനക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ഈ കടങ്ങളൊക്കെ അവധിക്ക് വയ്ക്കുന്നു സനിച്ചായ ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം നാളെ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ പപ്പയെ കാണാൻ കണ്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ ബൈ നമസ്കാരം ജോൺ വാളൂക്കാരൻ അതെ ഞാൻ തന്നെ വരൂ ആ വരൂ ഞാൻ കുരുവിള നാട് കോട്ടയം ഇത് സണ്ണി പാലയിലാണ് മിസ്റ്റർ രാമസ്വാമി പാലക്കാടാണ് ഹലോ ഇത് എന്റെ ഭാര്യ വണക്കം ഞാൻ മിസ്സസ് കുരുവിള നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ കുറെ ആയി മോളെവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ കുട്ടിയും കൊണ്ട് പുറത്തു പോയതാ പർച്ചേസിങ്ങിനോ മറ്റോ ആണ് ഈ കുട്ടി മൂത്ത മകളുടെയോ മകന്റെയോ എനിക്ക് മകനും മകളും എല്ലാം കൂടെ ഒരാളെ അപ്പോ ഈ സാന്ദ്ര വാളുക്കാരൻ സാന്ദ്ര വാളുക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയില്ലല്ലോ ഇതാണ് ആ കുട്ടി ഇത് നിങ്ങളെ ആരോ ചീറ്റ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ അറിയത്തേ ഇല്ല നമുക്ക് നാളെ കൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്തിനാ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ എന്ന പേരിൽ ആരും അവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ ആരാ സന്നിച്ച അവള് എന്താ അവളുടെ മോട്ടീവ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അച്ഛ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ സാന്ദ്ര വാളൂക്കാരൻ എല്ലാം വിശ്വസിച്ച നിഴൽ പോലെ ഞാനും സന്നസാറ ഇങ്ങനെ നർവസായിരുന്നു നമുക്ക് തെരഞ്ഞു പിടിക്ക ആ കുട്ടി അച്ഛ പെണ്ണിന്റെ ഏട്ടത്തി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചൈനാക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി അതറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബന്ധം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അമ്മച്ചെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്ക് ഹലോ കുരുള കുഞ്ഞ എന്തിയ സണ്ണിച്ചൻ ഇതാ കൊടുക്കാം ആ സണ്ണിച്ചന നിന്റെ ശബ്ദം എന്താടാ മോനെ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നേ ഏ ഒന്നുമില്ല ഒരു ജലദോഷം പിന്നെ നീ മന്ത്രകോടി വാങ്ങണ്ട ഇവിടെ പെങ്ങന്മാരെല്ലാരും കൂടി പോയി വാങ്ങി സണ്ണിച്ച ഇത് ഞാനാ ശോശാമ്മ നിങ്ങൾ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നാ മതി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നോക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പെങ്ങന്മാർക്കും കൂടി ഒരു നാത്തിരല്ലേ ഉള്ളൂ ആ നിങ്ങൾ എന്ന് പരിമടാ മോനെ ഏതായാലും നിന്റെ മിന്നുകെട്ട് കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാമെന്ന എന്റെ മോഹം നാട്ടി വന്ന് മണവാട്ടി വേഷം കിട്ടാൻ വാടകയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും കിട്ടും ഇവിടെ ഇത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്തും നാട്ടിലെ കല്യാണം കാണാൻ 
നാളുകൾ എണ്ണി കഴിയുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കെട്ടാനൊന്ന് നിന്ന് നിന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ പറ്റി മോള് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാം പോയി ഇതെന്റെ അനിയത്തി സുഗന്യായി മൂപ്പത്തിയൊരു സകല കലാ വല്ലഭയാണ് പെയിന്റിങ് മ്യൂസിക് കവിത അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി വെറുതെ എനിക്കൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് തരുവ ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചേരി വരുന്നില്ല എന്റെ പുതിയ ബോസിന്റെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഈ വഴി വന്നപ്പോ വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറാന്ന് വെച്ചു മലയാളികൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് മമ്മക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ മരിക്കും മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോണെന്നുള്ളതാ മമ്മയുടെ മോഹം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും മോഹങ്ങളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ വലിയ സമ്പന്നരാ സത്യം പറയടേ നീ ആരാ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നീ നാടകം കളിച്ച ഞാൻ അലീനായി സിംഗപ്പൂർ നഗരത്തിലെ കോൾ ഗേളുകളിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകളുടെ കിടക്ക പങ്കിട്ട് കോടികളുടെ രഹസ്യം എതിരാളികൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന സ്പൈകൾ അപ്പന്റെ ശവം തെമ്മാടിപ്പറമ്പിൽ അടക്കിയ കഥ പറഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം മറക്കാൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഭവിച്ച ദിവസം ഞാൻ മനസ്സിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെനിക്ക് ചതിക്കാനാവില്ലെന്ന് 
എന്റെ ബിസിനസ് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ആരാ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡർ അമൗണ്ട് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലമായി ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയി വാങ്ങി നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ടെൻഡർ അമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പള്ളി മുറ്റത്ത് ഒരു കല്യാണ പന്തൽ ഉയരുകയാണ് അച്ചടിച്ച ക്ഷണക്കത്തുകളും എന്റെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും വീട് തോറും കയറിറങ്ങിയ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവരെ ഞാൻ എന്ത് കഥ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും കല്യാണം തീരുമാനിച്ച രാത്രി ഞാൻ എല്ലാ സത്യവും പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഞാനും വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഒരു സുന്ദര സ്വപ്നം കണ്ടുപോയി പോത്തലപ്പാവും കല്യാണ ബൊക്കയും പിടിച്ച് പാലമറ്റത്തെ പടികയറി വരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ രൂപം വെറുതെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോൾ ഗേളിന്റെ പകൽ സ്വപ്നം നിനക്കൊരു സ്വപ്നം പോലെ മറക്കാം സക്സസ് ആകാതെ പോയ ഒരു അറ്റം നിന്റെ കുമ്പസാരം ഏറ്റുപറച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ നീ എന്റെ കുടുംബജീവിതം തകർത്തില്ലേ ഇനി നിനക്ക് എന്ത് വേണം കടന്നു പോകാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു പോകാൻ എവിടെ ഡി ടെൻഡർ അമൗണ്ട് അവന്റെ കൂടെ കിടന്ന് സൂചിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ നിനക്ക് പണം തന്ന അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത്
മിന്നുകെട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് ഓടി നടന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ നിന്ന് എത്ര മായിച്ചിട്ടും മായുന്നില്ല മായണം ഞാൻ മാറ്റില്ല കാലത്ത് കണ്ടു പള്ളിക്ക് വെച്ച് പാവത്തിനെ ഇച്ചായ ശപിക്കരുത് ചാച്ചന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചായ നാടുവിട്ടപ്പോഴും ആ കൊച്ചി ഇച്ചായന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അഞ്ചു വർഷം എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് തന്നെ കെട്ടിക്കേറിയല്ലോ പുല്ലാങ്കുന്നിലേക്ക് നാൻസി അതിലേക്ക് നിരപരാധിയാണ് ഇച്ചായ ഇച്ചായന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയാണ് നിർഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ പാലോ മറ്റത്തുകാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങിയ വരങ്ങളാണല്ലോ ഇച്ചായ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം ഇച്ചായനെ വിശ്വസിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് കൂടെ ഇറങ്ങി വരിക അത് മറക്കണ്ട അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോഴും പാലമുറ്റത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നു നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാർഡ് വളരെ വൈകിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് അയക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല സണ്ണിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി പിന്നെന്താ പോട്ടെ
ഈശോ മിശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പാലോമറ്റത്തെ എട്ടിച്ചന്റെ മകൻ സണ്ണി നീ വന്നു എന്നറിഞ്ഞു അച്ഛൻ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു എന്ന് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു പല പല അസുഖം കൊണ്ട് ശരീരം വഴങ്ങാതായപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ വരണം എന്ന് തോന്നി ഇനിയുള്ള കാലം ഇവിടെ കഴിയണം ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി സമയത്തേക്ക് കയറി തെമ്മാടി പറമ്പ് മുഴുവൻ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു അന്നത്തെ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാനും അച്ഛനും മറന്നു ഒരു കല്ലോ മരമോ എടുത്തു വെക്കാമായിരുന്നു അടയാളത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നിനക്ക് ഡ്രൈവറെ പറഞ്ഞയക്കാൻ മേലായിരുന്നു അപ്പൻ എത്ര നേരമായി നിന്നെയും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഇച്ഛാന് പോയിക്കൂടായിരുന്നു ശാന്തമ്പാറ കൂപ്പ് ലേലത്തിന് പോവുക ഐശ്വര്യമുള്ള നിന്നെയും കൊണ്ട് പോയാലേ ലേലം ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടുന്നു അതേടാ അവൻ ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ തന്നെയാ അവനെ കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അത് ഇതും പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാതെ നീ ഒന്ന് പോടി മാപ്പിളച്ചി കുഞ്ഞുഞ്ഞേ വണ്ടി എടുക്ക വാടാ മോനെ അളിയാ നിനക്ക് എന്തോ ടൗണിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അളിയനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോയി വാങ്ങിച്ചു എന്താ സ്വപ്നം കാണേ പഴയ കാമുകം വന്നതറിഞ്ഞ പിന്നെ സ്വപ്നം കാണലും ഒരു ഉച്ച മയക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പോവാതെ അവനെ മാത്രം ഓർത്താ പോലച്ചനോട് വീട് മാറുന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ തമ്പുരാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ദാമ വരുന്നതായ സാർ എസ് ഐയിൽ നിന്ന് സി എയിലോട്ട് ഉയർന്നു എന്ന് കേട്ടു കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് തിരക്കിലാവും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടോളാം പിന്നെ നാളെ എന്റെ കല്യാണമാണ് എല്ലാരും വന്ന് കണ്ടുകൂടി എന്നെ ആശീർവദിക്കണം അത് പറയാനാ വന്നത് താനെന്താ മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി കളിയാക്കി സംസാരിക്കുന്നത് മുതലാളി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങേര് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആശ്രിതൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങേർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് സാറിന്റെ ഊഴം സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ തല്ലുന്നത് ശരിയല്ല എന്നെ കൊണ്ട് കാളകെട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്ക മുറി നീ മറന്നോടാ ഇല്ല ആ സ്റ്റേഷനിലെ ക്രിസ്മസ് രാത്രി പിറ്റേ പകൽ എന്റെ അപ്പന്റെ ശവം തെമ്മാടി പറമ്പിൽ അടക്കിയ ആ ദിവസം ആ പകലിന്റെ രാത്രിയുടെ കടം പത്മനാഭന്റെ മുദ്രയുള്ള നിന്റെ തൊപ്പി ഊരിക്കുന്ന എന്റെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കൊച്ചനെ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി കിടന്ന് പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിന്ന നെകളിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ വേണ്ട നാട് വിട്ട് നിന്ന് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ ജീവനോട് ഉണ്ടായിരിക്കണേന്ന് നാളെ എന്റെ കല്യാണമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് അതിന് ക്ഷണിക്കാൻ മറന്നു പോകണ്ട കാണാം
ഞാനെന്റെ <laughs> 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 അമ്മച്ചി ഇത്രയും കാലം കണ്ണിൽ എണ്ണയും ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയതാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വാ മോളെ അമ്മച്ചി ഞാൻ അറിഞ്ഞ കൊച്ചിൻ ഇന്ന് എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനം പണ്ടന്റെ കല്യാണത്തിനായിട്ട് ചാച്ചു മാഞ്ചു തന്നതാ മിന്നെ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു മാല കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു സണ്ണിച്ചായം കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ മിന്നു മാലയുടെ കൂടെ ഇതും കിടന്നോട്ടെ ചാച്ചിന്റെ ഒരു ഓർമ്മക്കായിട്ട് സണിച്ച നാളെ കാലത്ത് രണ്ടാളും കൂടി പോയി ചാച്ചിന്റെ കുടുംബാടത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കണം സണിച്ചാന്റെ പെണ്ണിനെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കുട്ടി കർത്താവെല്ലാം നന്നായി വരുത്തു ഞാൻ വരട്ടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തിറങ്ങും അറ്റം ടു മർഡർ എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ അവന്റെ ചൈനക്കാരൻ ബോസ് പണം ഒഴുക്കും എനിക്കറിയാ അച്ഛ അവൻ വരും അവൻ വരും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോ അവൻ അലറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ സർവനാശം കാണാൻ അവനും കാത്തിരിക്കും ഒന്നുമില്ല സണ്ണിച്ചൻ ടെൻഷൻ ആവരുത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അയ്യർ വിളിച്ചാലും ഉടനെ ഇപ്പൊ സണ്ണിച്ചൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വൈകിക്കേണ്ട ഫ്ലൈറ്റിന് ടൈം ആയി കാര്യം ഇനി ആരോടും യാത്ര പറയാൻ നോക്കുന്നില്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ മാനസിക ഐക്യമാണ് ദാമ്പത്യത്തിന്റെ വിജയം 
കുടിയും വലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞാൽ പാലോ മറ്റത്തെ സണ്ണിച്ചന്റെ ഭാര്യയായി എന്നിവിടെ കഴിയാം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആറുമാസം ആറുമാസത്തെ കരാറിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്തൊരു പെണ്ണാണ് നീ എന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലത് മറന്നിട്ടില്ല എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളോട് തോന്നുന്ന വികാരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനോട് തോന്നുന്ന അറപ്പ് സ്വന്തം അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും വഞ്ചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്ന നാടകത്തിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ രാത്രി ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു പാലോ മറ്റത്ത് ചണ്ണിച്ച ഇതൊന്നുമല്ല ഹീറോയിസം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ച് യാതൊരു മുൻ പരിചയം ഇല്ലാത്ത എന്നെ കുത്തുപാളെ എടുപ്പിക്കാൻ വേഷം കെട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദർശവും ഫിലോസഫിയും അതിന് വിശുദ്ധമായ ഒരു മറുപടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വിശക്കുന്ന നാല് വയറുകൾ എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ചാരിത്രം ഏത് കോടതിയും എനിക്കതിന് മാപ്പ് തരും നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്ന വഞ്ചനയ്ക്ക് എന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളത് എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചവരെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണം തെമ്മാടി പറമ്പിൽ അടക്കിയ മനുഷ്യന്റെ മകന്റെ കല്യാണം ഒരു വട്ടം മാറി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും മകളുടെ കല്യാണവും നടന്നില്ല മൂന്നാമതും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരുക്കിയ എന്റെ ഈ കല്യാണം കൂടി നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ കുഴിമാടത്തിനടുത്ത് എനിക്കൊരു കുഴി കൂടി വെട്ടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചൻ ഒരു വട്ടം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ജയിച്ചോട്ടെ ആദർശത്തിന്റെ ത്രില്ലിൽ ഇവിടെ നീ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്ന് കുഴിച്ചു മൂടും നിന്ന ഞാൻ ഇല്ല ഒറ്റിക്കൊടുക്കില്ല മരിക്കാനുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ കാണാൻ തലമുറകൾ കൈമാറാൻ നിങ്ങളുടെ ചാച്ചൻ തന്ന ഈ പവിത്രമാല ഇതെന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന് കളങ്കപ്പെടണ്ട മോളിക്കുട്ടി സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം നേർച്ചയ്ക്ക് പോണ്ടേ തനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് കരുതിയത് പള്ളിയിലെ നേർച്ചയ്ക്ക് പോണ്ടേ തനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് കരുതിയത് ആ കുട്ടി ആ താഴ്ത്തുണ്ടാവും യാത്ര പറച്ചിൽ മെലോ ഡ്രാമയാക്കി കുളമാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തന്റെ അഭിനയം ഇന്നലെ മുതൽ കുറച്ച് ബോർ ആകുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാർ ഇതിന്റെയൊക്കെ അവസാനം ആറുമാസം ഇവിടെ പുറത്തിട്ട് സണ്ണിയും ഭാര്യയും കൂടെ സിംഗപ്പൂരിൽ പോകുന്നു അവിടെ വെച്ചൊരു കാർ ആക്സിഡന്റ് അതിൽ സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ മരിക്കും ഭാര്യ മരിച്ച സണ്ണിയോട് എല്ലാവർക്കും സിമ്പതി ഇത്രയൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഈ കഥയും എനിക്ക് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാം താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിങ് ഐ ജോൺ അവിടെ എത്തി നേരം കിട്ടിയ വീട്ടിലറ്റം പോയി എനിക്കിവിടെ സുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വിളിക്കാം വേഷം കെട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ചപ്പോ ഒരു മകളെ പിരിഞ്ഞ് പോവാന്ന് തോന്നി പോവുക മെലോട്രാം എന്ന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോവാം പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ സണ്ണിച്ചന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള വർത്താനങ്ങളാ നാട്ടിൽ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലും അത് നാൻസിയിൽ വന്നാവും അവസാനിക്കുക കൂടിക്കാഴ്ചയും മനസ്സു ചോദ്യവും ആരും അറിയാതെ തമ്മിൽ കാണാറുള്ളതും എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ും 
മിസ്സിസ് ആന്ധ്ര വാളൂക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത അയ്യരിപ്പ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നിന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കുറ്റത്തിന് ആറുമാസത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ജയിലിൽ നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ശിക്ഷ നാലു മാസമാക്കി കുറച്ചു അറിയാവുന്ന ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അയാൾ പുറത്തു വന്ന് എന്നെ കൊല്ലുമെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ ശിക്ഷയേക്കാൾ എത്രയോ നിസ്സാരമാണ് ആണായി പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും നിന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ സിംഗപ്പൂരിലെ രാത്രികളിലൊക്കെ നീ കാമുകയായിട്ട് അഭിനയിക്കായിരുന്നു കൊണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് ഫുൾ സിംഗിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇതങ്ങോട്ട് വീശി നല്ല ഫുൾ ഫോമിൽ അങ്ങ് അയക്കോ ഏഹ് സ്ഥലകാല ബോധം മറന്ന് കാലത്ത് കാശിന് ബാർഗയും ചെയ്യരുത് കള്ളി വെളിച്ചതാവും എന്നാ കുടിക്കടി ശ്രീ പോലെ ഒരു പൂ 
എന്തെല്ലാം വഞ്ചിക്കുന്നു ഈ പാവത്തിനൊക്കെ എന്നോട് പൊറുക്കണേന്ന് മാത്രമാ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് മടുത്തു ഈ അഭിനയം അത് പല മുറികളിൽ പലരോട് തന്തി ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള നിനക്ക് ഒരുത്തരോടത്തുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തെ ജീവിതം അറുപൂറായിട്ട് തോന്നും അത് നിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവളമാർക്ക് ആദ്യം തോന്നുക സാരമാക്കണ്ട ഈ ബുദ്ധിയും സ്മാർട്ട്നെസ്സും ഒക്കെ അന്ന് പള്ളി ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പന്റെ കുഴിമാടം ഇന്ന് തെമ്മാടി പറമ്പിൽ കാട് കയറി കിടക്കില്ല എനിക്കറിയാം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് തോൽക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാ മഹത്തായ വിജയങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചില തോൽവികൾ നല്ലതാ മറ്റു ചില സത്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിച്ചൻ ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ തോൽക്കും പറയട്ടോ സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭാര്യയെ എടുത്തു പൊക്കുകയും ഉമ്മ വെക്കുകയൊക്കെയാണ് പതിവ് സിനിമയിലും കഥാപുസ്തകത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഇപ്പോ എന്നെ കൊല്ലാണ്ടിരുന്ന ഭാഗ്യം നിങ്ങളൊരച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് സംശയിക്കണ്ട നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരാളുടെ കൂടി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇത് പാലോ മറ്റത്തെ റോയൽ ബ്ലഡ് തന്നെ മോളെ ഇനി പടികൾ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇനി അവന് കാപ്പിയും ചായയും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ രമണി ഉണ്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി ഭയപ്പെടുത്തണ്ട അമ്മച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നാലഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ അമ്മച്ചിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടത് തന്നെ അറിയാം ഇതൊക്കെ എന്തിനുള്ള പ്രപാടം സാധാരണ പെൺകുട്ടിയുടെ പോലെ തന്നെ പത്ത് മാസം ഗർഭം ചുമക്കും പിന്നെ പ്രസവിക്കും ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ വളർത്തും വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കാർ ആക്സിഡന്റ് കഥ പറയും സിംഗപ്പൂരിലല്ല ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അവന്റെ പപ്പ മരിക്കുന്നു പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഭയപ്പെടണ്ട അവകാശ സമരവുമായി ഞാനും അവനും ഈ വീടിന്റെ പഠിച്ചവിട്ടില്ല ണ്ണിച്ച നീ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വല്ലടത്തും പോകുന്നുണ്ടോ സാന്ദ്രമോളെ ആ സുഷമ ഡോക്ടർ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കണം അവിടെ മതി പാലായ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയാ പിന്നീടുള്ള പോക്ക് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി എല്ലാ മാസവും പോണമല്ലോ മോളോട് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറ നീയും കൂടി വരുന്നെങ്കിൽ വാ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളാം അമ്മച്ചി വരണ്ട എനിക്ക് ടൗണിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ റെഡിയാവ് ചെക്കപ്പിന് ഇനി മാസാമാസം ചെക്കപ്പ് വിശ്രമം പോഷകാഹാരം കൊച്ചു മിടുക്കി തന്നെ നീ
ഹലോ ഡോക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ മതി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഒത്തിരി കപ്പിൾസിനെ എനിക്കറിയാം ആദ്യം കുട്ടികൾ ഉടനെ വേണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലാവും നേർച്ചയും വഴിപാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു അബോർഷൻ റിസ്ക് ആണ് എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ടെൻഷൻ എടുത്ത് തലേ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യമേ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിലെന്താ ചതിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇക്കാര്യത്തിന് മത്സരിച്ച് ഈ തേവിടിച്ച് പെണ്ണിനോട് തോൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പടിയിറങ്ങിയപ്പോ അല്ല വാതിൽ തട്ടി വീണതാ അതൊന്നുമല്ല എന്താ ഉണ്ടായ സത്യം പറ എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഇവിടുത്തെ ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ പാലോ മറ്റത്തെ തന്നച്ചന്റെ അടുത്തില്ലല്ലോ നിന്റെ ഈ പാതി വൃത്തിയൊന്നും വെണ്ടി പോവരുത് ചവിട്ടി കൊന്നുകളയും ഞാൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച സത്യം അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണല്ലോ ഒരു ലക്ഷം മതി പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ടോമിയോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് പ്ലീസ് ഒന്ന് വന്നേ കം അനാവശ്യമായി ആവശ്യമില്ലാത്ത അടുത്ത് എന്റെ പേര് വലിച്ചയക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ തൊട്ടിത്തരം കാണിക്കുന്നതിലും ഒരു മാനേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പലും ഒക്കെ വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീടിനകത്തെങ്കിലും അമ്മയും പെങ്ങന്മാരെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വകതിരിവ് അത് വേണം ആ ബോധം അതിന് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പെങ്ങന്മാരൊന്നുമില്ലോ ഒരുത്തി മടത്തി ചേർന്നു ഇനി ഇന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകാം നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാന്നൊന്നു വെച്ചാൽ ചെയ്തോ പാത്രം നമ്മുടെ കൈ മാറും അമ്മാവൻ ആനപ്പുറത്ത് കയറിയ വരുമോനാസനത്തിൽ തരമ്പ് കാണുകടാ ഇവൻ എന്തിനാ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൻ പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സാക്ഷികളുണ്ടൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവനോടൊക്കെ പറയുന്നതിന് ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി തീർക്കുന്നത് നേർക്ക് നേരെ എന്നാ എന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കെട്ടി തള്ളനേലും നിനക്കൊക്കെ ഇവന്മാരുടെ പിൻബലം വേണം ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന വിട്ടില്ലെങ്കിലോ വിട്ടേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ ലീഗൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതേ ലോക്കപ്പിൽ നീ വീണ്ടും വരും എന്റെ ദേഹത്ത് കാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കാണാവു അന്ന് നീ തല്ലിയ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ദരിദ്രവാസി സണ്ണിയല്ല ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിനക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കാണാം മിണ്ടിപ്പോരുത് കൊന്നുകളഞ്ഞ് അതിനും തയ്യാറായ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൈലി പോലീസ് ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനിരയായി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ വിലയേറിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നീ അവന്റെ രോഗവിവരം ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്ററിൽ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ബാത്റൂമിൽ വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ലോറി ഇടിക്കുന്നു കള്ളക്കഥ ചമയ്ക്കാനും കള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനും നീ സമർത്ഥനാണെന്ന് അന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ അപ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ തെളിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലും കൊണ്ടുപോകാതെ പൈലെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന
ഈ വൃത്തികെട്ട അക്ഷരത്തില് ഇനി കുറച്ചു നാളും ഈ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതേണ്ട അതുകൊണ്ട് വക്കീൽ സാറേ എന്ത് ഒഫൻസ് ആയാലും ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് സി ഐ ദാമോദരൻ നായരെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ സാറിന് പറ്റുമോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ഇനി ഒരിക്കലും അയാൾ സർവീസിലേക്ക് വരാത്തോളൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവന്റെ തൊപ്പിയൊന്ന് ഒരു തന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവൻ സർവീസിൽ വരാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്ത് വില കൊടുത്തായാലും സാർ അവനെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിച്ചു തരണം ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ നന്നായി താന്നിട്ടേ കുളിക്കാവൂ തല തണുക്കണം നിന്റെ കെട്ടിയോട് വ്യാക്കൂണ് തീർക്കാൻ എന്റെ മാപ്പിള എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോളാ കത്തിച്ചെന്നറിയാമോ അതെന്തിനാ ചേച്ചി ഇന്നലെ പാതിരാത്രിക്ക് താന്ത്രിക്ക് പച്ചമാങ്ങ തിന്നണമെന്ന് അമ്മച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ സീസൺ പച്ചമാങ്ങയ്ക്ക് എവിടെ പോവാനാ പിന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോൻ കട്ടപ്പനലോ കുമിളിലോ പോയി പൊന്നും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതായത് അത് പോട്ടെ എന്റെ ഏലിക്കുട്ടി ചേച്ചി അമ്മച്ചി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നോ എനിക്ക് ടിന്റുമോളെ വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോ തന്ന ഒരു ലേഹിയില്ലേ എന്താടി എന്റെ പേര് കർത്താവേ അതോ സാന്ദ്രെ കഴിക്കല്ലേ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുവാ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ റെഡിയാവ പോണം എന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ ഭയക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണെന്ന് എന്റെ അവകാശത്തിലാ പറയുന്നത് രണ്ടു മാസം കൂടെയല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുവരെ ഒന്നിനും ഇതൊരു തടസ്സമാവില്ല ഏഴാം മാസം വരെ സെക്ഷൽ റിലേഷന് പ്രഗ്നൻസി ഒരു പ്രശ്നമാവില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഒരു മാഗസിനി വായിച്ചു ആദ്യ കുർബാന കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ള സത്യകൃത്യാനിയാണ് അബോഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോലും മഹാപാവാ ആ പിന്നെ അയ്യർ സാർ വിളിച്ചിരുന്നു സണ്ണിച്ച വന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ ആ ഞാൻ സണ്ണി തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ മുഹമ്മദ് അലി ഓ മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലി തനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളോ അവൻ ജയിലിലായിരുന്നപ്പോ തന്നെ സാറിനെയും സാന്ദ്രയും തിരക്കി അവന്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഇനി ഇപ്പോ മുഹമ്മദ് അലി ഒന്നുമില്ല താൻ സാന്ദ്രയുടെ വീട് വരെ പോകണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം ഓ ശരി സാർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായാലും എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ശരി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിക്കാം എന്നെ ജയിലിലാക്കിയിട്ട് സാന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയില്ലേ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് അവളെയല്ല അവളുടെ അനിയത്തി സുകന്യ അവളെവിടെ സുകന്യ 
മമ്മിയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്ക ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ അറിയില്ല കണ്ടുപിടിച്ചോളാം പാപച്ചയ സംഗതി സീരിയസ് ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ കേസ് ഇങ്ങനെ പോയാ എന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കും താങ്കൾ കഴിവേറാതെ സസ്പെൻഷൻ അല്ലേ ആ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഊരാടോ മന്ത്രിയുടെ ഒക്കെ കൈവിട്ടു പോയി അച്ചായു ഇനിയിപ്പോ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ പൈലെ നമുക്കൊന്ന് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവന്റെ മൊഴി പോലെ ഇരിക്കും ഇനി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പത്മനാഭന്റെ മുദ്രയുള്ള തൊപ്പി നിന്റെ തലേ നൂരിക്കുന്ന ദിവസം നിന്നോട് കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പൊ നിനക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഡിസ്മിസൽ ആണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നല്ല ലോകത്ത് തന്നെ ഓർത്തോ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം തിരക്ക് പിടിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഫ്യൂണൽ എത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിലാണ് ഫ്യൂണൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മരിക്കാൻ നേരവും മോളെ അന്വേഷിച്ചു എന്താ സാറല്ലേ ഞാൻ അയ്യര സാന്ദ്രയുടെ മമ്മ ഇന്ന് കാലത്ത് മരിച്ചു സാന്ദ്ര പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ വൈകിട്ട് ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിന് അഫ്യൂണർ വരാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ സാന്ദ്രയോട് പറഞ്ഞതാ അവിടെ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു താൻ അവിടെ ഉണ്ടാകണം അവർക്ക് പണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കണം ഊണെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുത്ത് കാണാം അമ്മച്ചി അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരോ കാണാൻ പോയിരിക്കുക ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ സാന്ദ്രേ 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 സോറി 
കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ അനിയത്തി പാപ്പ അവരൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം സാറിന് വേണ്ടാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാനും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോളാം എന്നെ പോകാൻ അനുവദിച്ചാ മതി നീ എങ്ങും പോകില്ല നിന്റെ വയറ്റി വളരുന്ന കുഞ്ഞ് പാലോ മറ്റത്തെ സണ്ണിച്ചന്റെ കുഞ്ഞായിട്ട് വളരും മരിച്ചുപോയ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാം എന്താ ഈ നേരത്ത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല എന്തുണ്ടായി സാന്ദ്രേ പറയൂ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടായി വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വിശേഷം എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു രണ്ടു വർഷമായി അസുഖത്തിലായിരുന്നു മിണ്ടാനും പറയാനും വയ്യാതെ കിടക്കയിൽ തന്നെ പോകുന്നില്ലേ ഇല്ല സന്നിധ്യം വിടാഞ്ഞിട്ടോ സാന്ദ്ര പോകുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടോ ഞാൻ എത്ര തിരക്കിട്ട് പോയാലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്ന് പോകായിരുന്നു കോൺട്രാക്ടിലെ നിബന്ധനയ്ക്കകത്ത് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പോക്കുവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ സണ്ണിച്ചാൻ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആറുമാസം നാട്ടുകാരെയും അമ്മച്ചയും കാണിക്കാനുള്ള ഈ അഭിനയം പിന്നെ സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പോന്ന കാർ ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം അപ്പോ ഇതുവരെ എന്റെ ഫാമിലിയെ പറ്റിയും എന്നെ പറ്റിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ മൂളി കേട്ടത് ഒരു തമാശ കഥ കേൾക്കുന്ന മൂടിലായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ സാന്ദ്രയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അഭിനയിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു തമാശ കഥയാവുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ സാന്ദ്ര ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കള്ളക്കഥ പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കള്ളക്കഥ പറയുന്നു ഞാൻസി എന്താ ഈ സമയത്ത് കേർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിഹേഴ്സൽ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ച അമ്മച്ചെ കാണാനുള്ള മോഹം സാന്ദ്രയ്ക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു സാന്ദ്രയോട് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞതാ അവളുടെ പപ്പ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വരണ്ടാന്ന് സനിച്ച സോറി ഞാൻ ആ വാക്ക് തെറ്റിച്ചു സണിച്ചൻ പറഞ്ഞ ആറുമാസത്തെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു പോയി വീട്ടിലാരുമല്ലേ ഇല്ല അറിയില്ല പക്ഷെ സണിച്ച പോളച്ചൻ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എന്താ ഉണ്ടാവും പോണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് പോളച്ചൻ അറിയാണ്ട് നീ ഇത് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വയ്ക്കും ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് നീ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വെച്ചാ പോളച്ചൻ വരുമ്പോ അവന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ പോലെ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം എന്നിട്ട് അവൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം അവരോട് നേതൃത്വം ജയിക്കാൻ എന്റെ പോളച്ചന് കഴിയില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ പോളച്ചന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തുള്ളി മണ്ണൊരുത്തനും എടുത്തില്ല ഞാനാ പറയുന്നത് എന്താ മുളെ വന്നേ സാന്ദ്ര ചേച്ചി അൽഫോൺസമ്മയുടെ പടമുള്ള ലോക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഭരണങ്ങാനത്ത് പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരിക അതെ സണ്ണിയില്ലേ ഇല്ല സണ്ണിയെ അല്ല അയാളുടെ ഭാര്യയാണ് കാണേണ്ടത് അവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയാ പോയത് അവളെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് സണ്ണി അയാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പൊറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് സാന്ദ്ര അവള് സണ്ണിയുടെ മാത്രം ഭാര്യയല്ല കിട്ടുകണക്കിന് പണം കൊടുത്ത ഏതവന്റെ കൂടെയും ഭാര്യവേഷം കെട്ടാൻ പോകും നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ തേവിടിച്ചി അനാവശ്യം പറയുന്നത് അമ്മച്ചക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അവൾ വരുമ്പം ചോദിക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു മുഹമ്മദ് അലി വന്നെന്ന് പറ ഹ് 
കണ്ണിച്ചാനെ അന്വേഷിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു മുഹമ്മദ് അലിയുടെ കൂടെ എന്തൊക്കെയോ അനാവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ആരായാള് മോനെ മോനെ നീ നിന്റെ പെറ്റ തള്ളിയോടെങ്കിലും സത്യം പറ ആ എമ്പോക്കികൾ നിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചും നിന്നെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ സത്യമാണോ ഡാ എടാ അവര് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് മോളെ നീയെങ്കിലും എന്നോട് പറ അവര് നിന്റെ ആരാ കർത്താവിന് വിചാരിച്ച സത്യം പറ പറ സത്യമാണ് സത്യമാണ് അമ്മച്ചി അവര് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് നീ കിടന്നു ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചത് എന്നെ പേടിച്ചാണെന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞ് നീ പള്ളിക്കലേക്ക് പോയത് സണ്ണിയെ കാണാനായിരുന്നു അല്ലെ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ നിങ്ങളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലം ആയിടി അവനുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം തെറ്റിച്ച് എന്റെ അനിയൻ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് നിന്നെ കെട്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ മനസ്സിൽ Oh, my God. 
നന്ദിച്ചാ നമ്മുടെ പുല്ലാങ്കുന്നേലെ പോളത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വെട്ടിക്കരിയ ശരീരം കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ കുഞ്ഞുഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പ്ലീസ് വരൂ ഡോക്ടർ സാന്ദ്ര ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം സാന്ദ്ര ട്രാവൽ ഏജൻസിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അത് കൺഫേംഡായി അവരിപ്പോ വിളിച്ചിരുന്നു നല്ലത് ഓടി ഒളിക്കാൻ സേഫായ ഇടങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ പൊയ്ക്കോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ പോയി വിളിക്കാൻ എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടി നീയെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി കഴുത്തിൽ മിന്നു കെട്ടിയവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന അതൊരു പെണ്ണിനെ മനസ്സിലാവും ഇല്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എല്ലാവരെയും ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചയെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ എന്റെ ആൻസി എല്ലാവരെയും അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും തെറ്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പോളച്ചന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് വീഴില്ല എന്ന് ഞാൻ ആൻസിക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു അവൻ ആത്മഹത്യയും എന്ന് കരുതാതിരുന്നത് എന്റെ തെറ്റ് നിന്റെ അനിയത്തി മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് രക്ഷിച്ച് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു എന്റെ തെറ്റ് അവളെ അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വല്ലായിരുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചി മങ്ങന്മാരെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഒന്നിലും വേദനിക്കാത്ത കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലോ അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ നേരത്തെ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സണ്ണിച്ചനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല വഴി പിഴച്ചുള്ളെങ്കിലും ഞാനും ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് ആദ്യമായി തോന്നി തുടങ്ങിയത് സണ്ണിച്ചനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാൻ സണ്ണിച്ച എനിക്ക് ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മിന്നു കിട്ട് ഒന്നാം വിരുന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രമായി ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തും അവൻ വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോ അമ്മ അഭിനയിച്ച നാടകത്തിന്റെ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു വിശുദ്ധ പുണ്യാളച്ചന്റെ സ്ഥാനമായിരിക്കും അവന്റെ മനസ്സിൽ സണ്ണിച്ചിനുള്ളത് അമ്മച്ചിയോടും ഓളിക്കുട്ടി സിസ്റ്ററോടും ഒക്കെ യാത്ര പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി വേണ്ടോ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർക്ക് തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അവരെ സിമിത്തേരിൽ അടക്കം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സഭാ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ അടക്കാൻ ചെമ്മാടി പറമ്പുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണോ മുമ്പ് ഹൃദയസ്തംഭനം വന്ന് എന്റെ മടി കിടന്ന് മരിച്ച പാലോമറ്റത്ത് ഇട്ടിച്ചന്റെ ശവം ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വില പേശിയത് ഞങ്ങൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല ഈ ശവം ഇവിടെ അടക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല വേണ്ട പൈലി വേണ്ട അവനെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ അടക്കട്ടെ അവൻ തൂങ്ങി മരിച്ചതല്ല അവനെ കർത്താവ് വിളിച്ച വേണ്ട അതിനെ നിന്റെ ശുപാർശ എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ മോനെ തമ്മാടിപ്പറമ്പിൽ അടക്കി വന്നാലും ഞാൻ അടക്കും പക്ഷെ നിന്റെ അവതാരം കൊണ്ട് അവനെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ അടക്കട്ടട ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും താ പഠിച്ചില്ല അല്ലെ പറയടാ എന്തിനാ പോളച്ച ആത്മഹത്യ നീ നീ കാരണം എന്റെ അനിയൻ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചത്തത് 
അവന്റെ ഭാര്യയെ നീ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സു വന്ന അവൻ ചത്തത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ സണ്ണിച്ച നിന്റെ അപ്പച്ചനോട് ചെയ്തതിനല്ല കർത്താവ് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു ഈ പാപ്പച്ചായനോട് മക്കള് പൊറുക്കണം നിക്ക പോവണോ എന്റെ മോ സണ്ണിച്ചൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ മിന്നെ കെട്ടിയ നേരവാ ഞാൻ നിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അവനും നീയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ പാവം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അമ്മച്ചി ഞാൻ ഇതിനൊന്നും അർഹതപ്പെട്ടവളല്ല ഞാൻ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ മോന്റെ മിന്നെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ വീണത് മുതൽ നീ നല്ലവളാ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ മരിക്കണവരെ എന്റെ മോൾ എന്റെ കൂടെ വേണം ഞാൻ എന്നും വിടില്ല എന്റെ പണവും പിടുങ്ങി എന്നെ ജയിലാക്കിയിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്ന് സൂക്കിയാണല്ലേ ഒരു വഴക്കിനോ ബഹളത്തിനോ ഒന്നും എനിക്കിപ്പ വയ്യ ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പറ ഇവളെ ഇവളിപ്പോ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നാലും ഇവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം നിന്ന സിംഗപ്പൂർ വരുത്താൻ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല നിനക്ക് പണമല്ലേ വേണ്ടത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളോ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത കോൺട്രാക്ടുകളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം നീ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം പ്ലീസ് എനിക്ക് നിന്നെ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി അറിയാവുന്നതല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ഇവള് മതി പ്ലീസ് എന്തിനാടി മടങ്ങിപ്പോകാൻ നേരം ഈ ഒരു എക്സാലേക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞ് 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാം ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക് പ്ലീസ് ഇവള് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അലി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം ഞാൻ തരാം നീ പോ നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക് ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്നാൽ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വരും നീ പോ എനിക്ക് ജീവിക്കണം നിനക്കും ജീവിക്കണ്ടേ സോറി ഞാനന്നും ഇന്നും നിന്നെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്ലീസ് നീ പോ ഞങ്ങളൊന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ 